ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു കേക്കായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മാർബിൾ കേക്ക് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് ഈ കേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഓവൻ ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അന്നേരം നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ച് വെക്കണം ഒരു മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും മിനിമം നമ്മൾ അരച്ച് വെക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ കേക്ക് നന്നായിട്ട് റെഡിയാവൂ ഇതിലേക്ക് ഈ അരിപ്പയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെഷർമെൻ്റ് കപ്പിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ വൺ കപ്പ് മൈദ ഇതിലേക്ക് ടു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മിൽക്ക് പൗഡർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം മിൽക്ക് പൗഡർ ചേർക്കുമ്പോൾ കേക്കിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിലേക്ക് വൺ ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രം മതി കേട്ടോ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺഫ്ലവർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ മൂന്ന് തവണ നന്നായിട്ട് അരിച്ച് വെക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മുട്ടയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ രണ്ട് കോഴിമുട്ട ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വൺ ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മണം കേക്കിലോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മഞ്ഞ കളർ മാറിയിട്ട് ചെറിയൊരു വെള്ള കളർ ആവും അതുവരെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം എടുക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സി ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ നല്ല പ്ലഫി ആയിട്ട് വരുന്നിടം വരാം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർക്കണം പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര അല്ല കേട്ടോ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര നമുക്ക് അരക്കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാൻ പാടില്ല കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് മാത്രമേ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ സ്മെല്ല് വരും വെളിച്ചെണ്ണ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇതൊന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഞാനിപ്പം കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓയിലിൻ്റെ അളവൊന്നും തെറ്റില്ല കാൽ കപ്പ് കൂടുതൽ ഓയിൽ വേണ്ട നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്നും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം തന്നെ നല്ലതുപോലെ ബീറ്റായി വരുന്നുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് നേരം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം റെഡിയാവും ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് വിനീഗറാണ് വൺ ടീസ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം വിനീഗർ ചേർക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും തന്നെ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് ഒട്ടും തന്നെ വരില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിനീഗർ ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡും കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് നല്ല പ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടീനെ നേരത്തെ ഞാൻ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കുറേച്ച ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡി ആവത്തില്ല കട്ട പിടിച്ചു പോവും ഒരുപാട് ഇട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പയ്യെ വേണം മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന അതേ രീതി കൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരില്ല താന്ന് പോവും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം കേക്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേക്കിന് നല്ലതുപോലെ നല്ല നന്നായിട്ട് എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലായി പോവും നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പം ആ സമയത്ത് അതിന് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ
നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം പകുതിയിലോട്ട് മാത്രമേ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ രണ്ടിലോട്ട് ഒഴിക്കരുത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒരു സൈഡിലോട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേക്കിൻ്റെ ടിന്നിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിക്കില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് മാത്രമേ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സാധാരണ സാധാരണ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതുതന്നെ ചെയ്യാം കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും മറ്റേ സാധാരണ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാം കേക്ക് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കത്തി വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് കറക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം സാധാരണയായിട്ട് എപ്പോഴും കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ കടായിലോട്ട് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കറക്റ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് മതി കേട്ടോ ഇത് ബേക്കായി വരാൻ ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന കടായാണ് അതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് സമയമായിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പം ഇതിൻ്റെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ലിഡായതുകൊണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് തന്നെ നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കാം ഞാനിപ്പം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പുറത്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എടുക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടിഞ്ഞു പോകും നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് വെന്തോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കേക്ക് ടീ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് മാർബിൾ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ചൂടൊക്കെ അറിയിട്ടുണ്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പം ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പോ അതുപോലെ ഒരു രീതിയിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ ഇനി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റാണ് തൊട്ടാൽ തന്നെ പൊടിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓവൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് കണ്ടല്ലോ ഓവൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സത്യത്തിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കടായി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കടായി തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ സാധാരണ ഒരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു പാത്രം ആയാലും മതി നല്ല അടച്ചുറപ്പുള്ള അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ മാർബിൾ കേക്ക് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റാണ് ഈ കേക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബ